上位の年千年来今日に至り絶えず日夜これを患う流栄においてはおのおの変革神聖を施し賃貸を慰めんと欲す家えつ斜めならずしかれば天下をこぞり上位に一条なきにおいては人心一致に至りかたからんや。はいどうも皆さんこんにちは。今回は尊王上位と長州土佐の対等についてお話ししていきます。今回の動画は特に複雑な話になると思うので、まず最初に動画の全体像を説明します。幕府が江戸、朝廷が京都にあるのは大丈夫だと思います。幕末の政局ではここに夕飯。と呼ばれる藩が関わってきます今回出てくるのは薩摩、長州、土佐ですそして前回の動画で話した通り薩摩藩の島津久光が朝廷の力を使って幕府の改革に乗り出すのですが久光が京都を離れている間に長州藩と土佐藩は尊王攘夷派が勢力を拡大朝廷にいた尊王攘夷派の公家とつながって京都は尊王攘夷に染まりますそんなところに島津久光が帰ってきたので孤立した久光は薩摩に帰っていくことになるのですこれがこの動画の全体像ですそれではまず前回の動画の振り返りからお話を始めていきましょう前回の動画では薩摩藩の島津久光が中央に進出してきた話をしました久光の考えは朝廷の権威を利用して幕府に改革を要求することですこの考えのもと島津久光は京都へと上り朝廷の協力を取り付けて江戸へと向かいました江戸に着いた久光は一橋義信を将軍後見職松平羅春学を政治総裁職に就任させ目的を達成するのですさて目的を達成した島津久光は達成感に満ち溢れていたことでしょう京都に帰って朝廷に目的達成を報告しなければなりませんなので島津久光は江戸を出発し京都に向かっていきましたしかしその道中である事件が起こります久光の行列が神奈川近郊の生麦村に差し掛かった時4名のイギリス人が馬に乗って久光の方へと進んできました大名行列が通る時には馬を降りなければなりませんイギリス人たちはそのルールを知らなかったのですこれを見た薩摩藩士が馬に乗って見下ろすとは何事かと起こりますこうして行列を乱したイギリスの商人を切り殺してしまったのですこの事件が生麦事件ですあくまでもたまたま起きた事件だったし当時の日本の風習を考えると当然のことでしたしかし日本の人々の目には薩摩も上位の立場を取るようになったと映ったでしょうでは外国の人々の目にはこの事件はどう映ったのでしょう結論から言うと外国人たちは薩摩藩の行動の方が野蛮だと考えましたこうして生麦事件の処理をめぐって日本とイギリスの関係は悪化していきます横浜の居留地にいた外国人たちは会議を開き今後の対応を話し合いますこの時たまたまイギリス軍艦が3隻日本に来ていたので外国人たちの中からはこの軍艦を使って島津に報復しようという主張も上がってきましたしかし肝心のイギリス外交部がもしそれを実行すれば日本と戦争になると言ってこれを拒否イギリス軍艦も問題に関わることを断りましたつまり日本にいたイギリス人は慎重な対応をしイギリス本国からの支持を待ったのです一方島津久光の一行はそのまま東海道を西へと向かいましたこうして島津久光は京都に到着任務遂行を朝廷に報告しようとしましたしかし島津久光が京都に戻った時には京都の情勢が一変していたのですせっかく江戸で頑張った久光でしたが朝廷はちゃんと報告を聞いてくれません冷たい対応に久光はがっかりしながら薩摩へと帰ったことでしょう一体なぜこのようなことになったのでしょう朝廷のそのような対応には長州藩と土佐藩が関わっていましたこの頃の長州藩では永井歌という人物が土佐藩では吉田東洋という人物が力を持っており2人とも開国論者つまり幕府に近い考え方をしていたのですしかし島津久光が京都に到着したくらいからこの形勢が変わっていきます土佐藩では武智藩平太という人物が台頭し吉田東洋を暗殺藩の方針を尊王攘夷に切り替えます同じように長州藩では日下玄瑞や桂小五郎といった人物が長い歌を排斥
最終的に切腹へと追い込んで藩の方針を尊王攘夷に切り替えますつまり島津久光が京都を離れて江戸にいる間に長州と土佐は尊王攘夷へと方針を変更し京都の朝廷を牛耳っていたのですさてここで出てきた「尊王攘夷」という言葉ですがこれ以降の動画でもたくさん出てきますなのでこのタイミングで意味を確認しておきます尊王攘夷というのはもともと別の思想で尊王は天皇を尊ぶという思想攘夷は外国を排除するという思想のことですこれらは時間が経つにつれて一つの思想として合体しましたというのもこの時天皇だった孔明天皇の性格が大きく影響していますなぜなら孔明天皇は外国嫌い攘夷を支持する立場だったからですそうなると天皇を敬っている人たちは天皇は攘夷を望んでいる天皇の言うことを尊重しろと考えますこのような流れで尊王思想と攘夷思想は一つの思想として合体したのですこのような尊王攘夷思想というのは武士たちの中だけでなく当時の公家の中にも広まっています特に有名なのが三条実富で彼は長州土佐と手を組んで薩摩藩に対抗していきましたこうして長州土佐の台頭によって朝廷は尊王攘夷へと方針を変更ここに島津久光が江戸から帰ってきたので冷たい対応をされたのです江戸での改革を一応朝廷に報告した久光はその直後に京都を出発し薩摩に帰っていきましたせっかくはるばる薩摩から出てきたのにその岐路は虚しい思いだったでしょうこうして薩摩藩の勢力は後退を余儀なくされたのですさて京都はこのような経緯で尊王攘夷に染まっていったのですが尊王攘夷派はまだ満足していませんなぜなら幕府の方針がいつか攘夷しますといった感じで期限が決まっておらず曖昧だったからですということで尊王攘夷派は幕府に対して攘夷実行の期限を決めさせようとしましたここで尊王攘夷派は過激な行動をとっていきます攘夷に反対する人物を殺していき殺した人物の耳や腕などを屋敷に投げ込むなどして公家たちを怯えさせていくのです公家たちはもしも攘夷に反対したら自分も殺されると考えるようになり尊王攘夷派に逆らうことができなくなりましたこのように尊王攘夷派は武力で朝廷を脅して操り幕府に攘夷を命令させようとしたのですこのような状況を見た孔明天皇は尊王攘夷派に強い反感を持つようになりますもちろん孔明天皇は外国嫌いなので上位に関しては賛成ですしかし勢いに乗った尊王攘夷派は上位のためなら何をしても良いと考えるようになっていました要するに孔明天皇の名前を盾にして暴走を始めたのですそのようなことを孔明天皇は望んでいませんあくまでも孔明天皇は幕府と手を取り合って上位を行いたかったのですしかし政治の主導権を握っているのは尊王攘夷派孔明天皇はその操り人形となっていましたこうして尊王攘夷派は朝廷を動かして幕府に攘夷実行の直視を送らせるのです内容は先ほど言った通り攘夷実行の起源についてでした直視として江戸に下った三条実富は江戸城に入りいつまで攘夷をしないつもりだ早く攘夷を決行しろと主張しました将軍家持に対して天皇から上位決行が命じられたのですこれを受けて家持は上位実行を約束家持は近く上落し詳細を申し上げますと言って京都へ行くことを約束するのでしたさていかがだったでしょうかこのように京都では長州藩、土佐藩、そして三条実富のような尊王攘夷派が台頭したことで朝廷が幕府に上位実行を命令将軍家持が京都に向かうと返事をする事態にまで発展します最後に将軍が上落したのは徳川家光の頃実に229年ぶりの出来事となります幕府にとっても朝廷にとっても大きなイベントですということで次の動画では将軍上落と上位決行についてお話ししていきますそれではまた次の動画で